நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் நம்ம லன்ச் ஸ்டாப் தான் இன்னைக்கு ஹோட்டல் தேட வேண்டியதான் வேலை வெஸ்ட் பெங்காலில் ஹைவேஸில் ஹோட்டல்ஸ் எல்லா அக்காமடேஷன் எல்லாமே நீட்டாகவே இருக்குது ஸோ ஒரு நல்ல ஹோட்டல் வந்ததுன்னா அங்கே சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப நம்ம ரைடாக கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் இந்த ஸோ கைஸ் ஒரு ஹோட்டல் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் நல்லா இருக்குது இங்கே லஞ்சை முடிச்சுக்கலாம் ஸோ கைஸ் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம் கைஸ் இன்னும் சிலிகுரிக்கே ஒரு இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து டார்ஜிலிங் மறுபடியும் ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் எப்படியும் மினிமம் இருக்கும் ஸோ நம்ம எஸ்டிமேட்டட் டைம் ஆஃப் அரைவல் அட் சிலிகுரியே நைட் ஒம்பது மணி காட்டுது நைட்டு தான் ஹில்ஸை கிளைம் பண்ண போகிறோம் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை எந்த அளவுக்கு பனி வந்துருச்சுன்ட்டு பாருங்கள் ஒரு செமையான மிட் நைட்டு ரைடு இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து இப்போ வீடியோ பார்த்துட்டே வாங்க ஸோ கைஸ் ஒரு பெட்ரோல் போட்டுட்டு கிளம்புறோம் இனி அடுத்து நம்ம ஃபியூவல் வந்து சிலிகுரியில் போட்டால் போதும் சிலிகுரி வந்து இன்னும் நூற்றி அறுபத்தெட்டு கிலோமீட்ரு மணி இப்போ அஞ்சு ஐம்பது நம்ப முடியுது அவங்களால அஞ்சு ஐம்பதுக்கு ஃபுல்லாக இருட்டிருச்சு வரும்போதே சொன்னாங்க இங்கே சீக்கிரம் இருட்டிடும் இங்கெல்லாம் அப்படின்னாங்க ஆனால் அதுக்கு நான் அஞ்சு ஐம்பதுக்கு இப்படியெல்லாம் இருட்டும்ட்டு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நம்ம ஏரியாலாம் ஏழு ஏழரைக்கு தான் இந்த மாதிரி இருட்டும் அது வரைக்கும் கூட சூரியனை பார்க்க முடியும் ஸோ இருட்டிருச்சுன்னா இனி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிறது எப்போவுமே நல்லது பட் ஒரு நல்ல விஷயம் ஹைவே நேஷ்னல் ஹைவே சிலிகுரி வரைக்கும் இந்த ரோடு தான் ஈவன் சிலிகுரிக்கு அப்புறம் நம்ம ஹில்ஸில் போகிற ரோடுமே நல்லா தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ அங்கே நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டும் என்னோடய ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கண்டிப்பாக என்னை பார்த்தே ஆகணுங்கிறாரு அவரையும் பார்த்துட்டு நம்ம அங்கேருந்து திரும்ப புறப்படணும் எங்கேயோ ரோடு டைவர்ஷன் சொல்லி இறக்கி விட்டாங்க பார்த்தா மண் டென்னார் இதில் மாட்டாமல் வீல் மட்டும் மாட்டிடக்கூடாது சிலிகுரி போயிட்டு இருக்கிறோம் ரோடு வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை ஃபோர்வே இருக்குது பட் இருந்தாலும் பூரா பேச்ச ஒர்க் தான் ஸோ கைஸ் சிலிகுரி நெருங்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஒரு எழுபது கிலோமீட்ரு கடைசியில் ஒரு வழியாக கொஞ்சம் நல்ல ரோடு இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் வந்த ஃபோர்வே வந்து ஃபுல்லாக பேச்ச ஒர்க் போட்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு அறுபது எழுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு மேலே நீங்கள் ஓட்ட முடியாது வண்டி தூக்கி தூக்கி போட்டு ஒரு வழி பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருந்தது நம்ம டைம் வேஸ்ட் ஆகுது மட்டும் இல்லை நீங்கள் டென்னார் சூப்பர் பைக் பொதுவாக ஓட்டுறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மோசமான ரோட்டில் வண்டியை தூக்கி போட்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கை கால் எல்லாம் பயங்கரமாக வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்களால் அப்புறம் கண்டினியூஸாக ஓட்டவே முடியாது ஸோ இதையெல்லாம் சமாளிச்சு தான் இவ்வளோ தூரம் வந்துவிட்டோம் இன்னும் ஒரு எழுபது கிலோமீட்டரில் சிலிகுரி ரீச் ஆகிடும் அங்கேருந்து ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் நமக்கு அறுபது கிலோமீட்டரில் நம்ம டார்ஜிலிங்கே ரீச் ஆகிடலாம் எது மணி பதினொன்று தாண்டியாச்சுது நம்ம இன்னும் சிலிகுரில் தான் இருக்கிறோம் சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப பெட்ரோல் போட்டு கிளம்ப போகிறோம் ஒரு பெரிய விஷயம் எனக்கு அதாவது 
என்ன சொல்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு எப்படியெல்லாம் அமைகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல வேண்டிய விஷயம் முன்னாடி ரெண்டு பைக் போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு நெஞ்சா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒரு சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி நெஞ்சா த்ரீ ஹண்ட்ரட்டில் போகிறவர் வந்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் ஸோ இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட் பண்ண போவே ப்ரோ நீங்கள் வந்தால் கண்டிப்பாக என்னை மீட் பண்ணிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் அவர் நம்ம கூட இப்போ ரைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் முன்னாடி போ அதுக்கு முன்னாடி போகிறது வந்து நான் திருவனந்தபுரத்தில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ என் கூட ஒர்க் பண்ண ஒரு ஃப்ரெண்டு அவர் அவர் இப்போ சிலிகூரில் தான் இருக்கிறார் அவர் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்தால் இங்கே வந்து இருந்து சாப்பிட்டுட்டு என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தான் போகணுன்ட்டார் ஸோ ரெண்டு பேரையும் இப்போ பார்த்துருக்கோம் இப்போ ரெண்டு பேரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா அரிசிலிங் போகிற வழியில் ரெண்டு ரூட் இருக்குது அதில் அந்த ஒரு ரூட்டில் கரெக்டாக உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்துட்டு நாங்கள் ரிட்டன் போகிறோம் நீங்கள் அது வரைக்கும் நாங்கள் உங்கள் கூட ரைடு வந்துட்டு தான் போவோம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம வரும்போது நம்மளை இவ்வளோ தூரம் வந்து பார்க்கணும் அதுவும் சம்மந்தமே இல்லை அவங்க எல்லாமே இங்கே வெஸ்ட் பெங்கால் நம்ம தமிழ்நாடு ரெண்டும் சம்மந்தமே இல்லாத இடம் இருந்தும் நம்மளை இவ்வளோ தூரம் வந்து பார்க்குறாங்கன்னா அது வந்து உண்மையிலேயே பெரிய விஷயம்தான் சொகாய் சிறுகூரில் இருந்து டார்ஜிலிங் ரோடை எடுத்துட்டோம் ஸோ ரெண்டு ரூட்டு நம்ம டார்ஜிலிங்க்கு ஒன்று ஷார்ட் ரூட் வந்து பயங்கர ஹேப்பின்ஸும் அது இதுவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட் என்ன சொன்னோம்னா இந்த ரூட்டை எடுக்கணும் நம்மள இது வந்து தூரம் கொஞ்சம் அதிகம் அது டார்ஜிலிங்க்கு எழுபத்தேழு கிலோமீட்டர் காட்டுது ஸோ இந்த ரூட்டில் நம்மளை கூட்டு போகிறாப்ல அதாவது அந்த ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டு ரோடும் பிரியும் போல் ஸோ அதில் பிரியிற இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போகிற ரோடை எடுக்க சொல்லி சொல்லி தரப்பா அதுக்கு தான் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே என் கூட ரைட்டுக்கு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து எங்களை ட்ராப் பண்ணிட்டு அவங்க திரும்ப ரிட்டன் சிலிகுரி வருவாங்க நாங்கள் டார்ஜிலிங் போகிறோம் இதுதான் பிளானு ட்ராக்கு ரோட்லேயே போயிட்டு இருக்கு இதுதான் டாய் ட்ரெயின் ரோட் ட்ராக்கா தெரியல பட் சுற்றி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராக் ரோட்டை ஒட்டியே தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ ராய்ஸ் மழை ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ டேர்னிங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க சொன்னாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரயில்வே ட்ராக் சைடில் அதுவும் அங்கங்கே கிராஸ் ஆகும் பெரிய தெண்டு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக கிராஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மூணு நாளைக்கு மேலே ஆயிருக்குது மூணு நாள் ட்ராவலுக்கு அப்புறம் கடைசியில் மழை ஏற ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனால் ரோடு நல்லா தான் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் பக்காவாக வார்னிங்க அந்த ரிஃப்ளெக்டர் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ கைஸ் வந்துட்டு இருக்கிறோம் டார்ஜிலிங்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே வரைக்கும் நம்மளை கொண்டு வந்து விட்டாங்க ஸோ இந்த ரூட்டு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் அதிகம் பட் ஹேர்பின் எதுவும் இல்லை ஜஸ்ட்டு வளைஞ்சு நினைஞ்சு ஆனால் டென் ஹவரை வந்து ஹில்ஸில் ஓட்டுறது வந்து நெக்ஸ்ட்டு இம்பாசிபிள் தான் சொல்லணும் திருப்புறது டஃப்பாக இருக்குது சின்ன சின்ன கானஸ் எல்லாம் வண்டி நினைக்கிற மாதிரி திரும்பாது டார்ஜிலிங் மவுண்டன் ரயில் ட்ராக் வந்து இந்த ரோடு கூடவே வந்துட்டு இருக்குது இந்த நமக்கு கவர் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஐம்பத்தோரு கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணணும் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து மெதுவாக தான் போகுது ஏன்னா ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாற்பதுக்கு மேலே போக முடியலை பாதி இடங்களில் இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம் பகலில் 
வந்துடுது அந்த ரோடு அருமையாக இருந்திருக்கும் பயங்கர சீனிக்காக இருந்திருக்கும் பகலில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிற நான் ஸோ கைஸ் தொடர்ந்து ரேடை கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் எப்போ நம்ம டார்ஜிலிங் இங்கே ரீச் ஆகுறோன்னு தெரியலை ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக டார்ஜிலிங் ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நைட்டு த்ரீ தேர்ட்டி ஆகிடுச்சி நம்ம டார்ஜிலிங் ரீச் ஆகும்போது ரோடு நல்லா இருந்தது கொஞ்சம் கருவு சின்ன சின்ன கருவில் டென் ஆர் ஓட்டுறது எவ்வளோ கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியும் நடுவில் நம்ம அந்த டார்ஜிலிங் மவுண்டைன் ட்ரெயினோட ட்ராக்கு எல்லா இடத்துலையும் கிராஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி இதாக இருந்தது ஸோ ஸ்லோ பண்ணி ஸ்லோ பண்ணி ஆல்மோஸ்ட்டு எண்பது கிலோமீட்டர் பக்கத்தில் ஹில்ஸில் ஓட்ட வேண்டியிருந்தது நல்ல டைம் எடுத்துருச்சு ஸோ டார்ஜிலிங் ரீச் ஆகிட்டோம் ரொம்ப அருமையான ஒரு இடம் தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் தொடர்ந்து பாருங்கள் இன்னொரு அதிர்ச்சியான ஒரு சம்பவம் இருக்குது அது என்னங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸ்டேட் யூனிவர்ஸ